太冲动了，我是因为嫉妒你才这样的，你千万别生我气好吗？说什么呢？什么嫉妒我呀？我嫉妒你还差不多，看你那样太好笑。嗯，其实我也有错，我应该早就把认识那个人就是刚帅的事跟你说清楚，要全都说清楚了，就不会有这么多误会了，对吧？其实我也没想过会有这么巧的事儿，竟然你那个人渣男，嗯，竟然你那个男朋友就是高帅。再说了，我老早就知道他有女朋友了，只不过不知道他女朋友就是你。我是什么样的人你还不知道吗？我怎么可能给人家当小三儿去啊？哦，我还得跟你解释一个事儿，那天你看到那个场景绝对不是你想象的那样。高帅说：“我挺适合他新戏的女主角，想跟我面试拍点照片那你进来的时候，我们正在拍照片，纯属是工作。嗯，所以呢，你就放心吧，以后我不会再跟这种人联系了。你们俩好好的，我也不会再参与你们感情上的问题了。呃，避嫌嘛，我不想因为这个影响我们两个的感情。”那我就放心了，我还怕你不原谅我呢。我们还是好朋友，那当然了，好闺蜜啊。嗯，嗯，其实我觉得高帅也没有那么坏啦，就是之前可能是因为太生气了。嗯，哎，你说高帅不是还让你演女主角吗？你要是跟他闹掰了，是不是就演不成了？啊，其实。我觉得你们两个如果在一起也没什么，我祝你们幸福。说什么呢？什么祝我们幸福？什么在一起？根本不可能的事儿。我本来也没有喜欢他呀，再加上这么一档子事儿，更不可能了。哎呦，你怎么还不明白呀？不就一个女主角的事儿吗？那么多电视剧，我干嘛非得演她的呀？我可以去别的剧组再面试啊。在我心里，咱们俩的感情比什么都重要，明白吗？真的，当然了，你跟高帅好好的就行了，我俩分了，啊？那么快？哎呀，不合适嘛，强扭的瓜不甜嘛。哦，对，之前好像也有过。哎，我没事儿，咱俩和好了，我就开心了，不管他。你看你那啥样，哎呀，吓死我了！哎呀，那个没事就好，没事。你反正你要有什么事儿，嗯，你也跟我说。你可以走了吧。可是你妈妈还没有回来。你是家教，又不是保姆，这不是你的工作范围。你现在不满十四周岁，我把你一个人扔在家里，这我也太不负责任了。别指望主动加班，我妈会给你多付钱，她精着呢。哼，哎呀，你要给我一小时一千块钱，我都没答应。我会在乎你妈妈这点加班费吗
。你真有病。是吗？我觉得有病的不是我，是让你产生这些想法的人和环境。你们上过没上过思想政治课呀？我上国际学校。没这课，怪不得呢。好，那我现在就告诉你，我诚实劳动，获得合理的收入，提供和价格相匹配的服务，这是我的基本的劳动准则。我作为一名有责任感的公民，尤其是一名老师，呵护我的学生和未成年人，这是义务。你懂得什么叫义务吗？我告诉你，就是你想干这件事情，但是得不到钱，而你又必须得干，啊，就像现在我陪着你，等你家人回来，这就是我的义务，懂了吗？哎呀，这样吧，反正闲着也是闲着，你们国际学校。恐怕不开古文课吧？啊，我利用这个时间，给你讲一堂《资治通鉴》。以后就是出了国，你要不要忘了母语？说到底，你还是个中国人。救命！妈！啊？怎么了，宝贝儿？大老远就听见你惨叫声。哎，哎呀，童老师，你把我孩子怎么了？我不是跟你说过吗？教育归教育，不能体罚的呀。我看您还没有回来，就决定给他讲一篇《资治通鉴》。您可以带他到医院去检查，看我动没动他一根手指头。老师说的是不是真的呀？妈，我求你了，我换个老师吧，太多管闲事儿了。哎呀，你怎么能这样说呢？人家童老师负责任，妈妈求之不得呀。以后早点回来，我一分钟都不想跟他多待。哎，哎，鹏鹏，鹏鹏，妈妈跟你说啊，哎，米内特。时间，我再陪你逛街。走了，走吧你鼓捣我结账，来，你来，你来，你来
这我不行，来来，哟，啊，我还没给您结账呢，是吧？结账？这么快就结账了？结了结了，咱们这个现金流特别好，都是按次结。李太太已经把钱给我转过来了。你有支付宝吗？还是微信？没没没没，都没有。我觉得这些东西都不牢靠，呃呃，要不然到时候你还是给我现金得了。哟，那您请我喝茶，有什么想法了？啊，我我也就涮涮杯子，啊，接着你来啊。哎，这个心里边有点郁闷，想跟你吐吐槽。哟，怎么了这是？你说现在这个家庭都是怎么了，啊？是，这个父母挣钱都是为了孩子，是吧？呃，不在家陪着，天天不着家，呃，花高价请保姆、请家教、报培训班，不对不对，呃，不选对的，那么只选贵的。你说，什么都用金钱解决，就把这个责任和教养推到社会上去了。你说这样惯出来的孩子，他，他肯定是一个叛逆分子啊，人小鬼大，一肚子坏水儿啊。好，知道了。就你推荐的这个鹏鹏，我才去两天，好家伙，各种什么小把戏啊、小花招都给我使遍了。要不是我斗争经验丰富，早把我扫地出门好几回了。这样的孩子将来发展下去，他怎么怎么得了啊？说实话，我我真替他们发愁。哎呀，可以可以可以。小孙，嗯，孙，哎，您您接着说，我说完了。啊，哎，你作为教师，现在也是当父母的人了，你怎么个看法？哎，我觉得您说的都对啊，都对。不，你你天天在家就这么陪着孩子，手机不离手啊，能先放下吗？常老师，咱们吧，就是一穷教书匠，你挣点白菜钱，你别操那么多心了啊。我觉得您吧，有点杞人忧天了，你看见的都是个例。我们八零后小时候不也经常被你们六零后骂是垮掉的一代吗？但我觉得我现在挺好的，跟您一样，我也是社会的脊梁。再说，不还有你们家天慧那样的五好青年吗？哎，我知道，您是被那孩子给刺激着了。得，今天我请客。回头我跟那个孩子妈说说，这孩子难教，咱们得提价啊。我不想教这孩子了。哎，您不是吧，常老师？你，我知道那孩子是匹野马，可你老常是谁啊？咱们学校里鼎鼎大名的黑面无常，那收拾他还不跟玩似的？我就是冲这个才推荐的你，不是因为这个啊，我是为了这个孩子好。你说当妈的，极其娇惯，极其纵容这个孩子，在我看来就是极其的忽略。我要是替他把孩子管了，那么纵容这种没有责任心的父母吗？我不能跟这种人同流合污。再说了，我不能管这个孩子一辈子，他父母得觉悟。也好，我一走，让父母立马回到旧社会，我就是要用这种办法刺激自己的。陈老师，您是不是给气傻了？您这样有用吗？您不干，大把的人抢着干，您有态度有用吗？人家父母能理解，人在乎吗？你走了，人家分分钟找一人填你的空。你这是损己利人，活雷锋。那没人替你颁奖状。我就知道你这个层面的人理解不了。查先，我
货，一个人慢慢享受。哎，你这人干嘛呀？哎，老唐，哎，哎，哎！你说什么，童老师？我是来辞职的。为什么呀？是不是我们家孩子气到你了？我已经批评过他了。鹏鹏啊，快跟童老师道歉啊！哎呀，童老师，如果你对价格不满意，我们好商量。不不不，我不是对价格不满意，也不是对孩子不满意，是对您不满意。孩子现在最需要的不是家教，是尽职尽责、用心陪护他的父母。可是我天天都在陪他呀，他是放暑假，我一点个人生活都没有了。也就是您来这两天，我才抽空去做了个 SPA。你看，你们同在一个屋檐下，就在咱们说话的时候，他一直在专注的玩游戏，根本无视咱们的存在。请问您在和不在有什么区别呢？啊？父母的职责，不是说您花钱雇人能够代理的。这个孩子，您只有花时间、花精力才能教好他。我也许可以，但是我不准备惯您这个毛病。我要玩了。干嘛？我也有话要跟你说。孩子，你很聪明。将来你干好事儿，能够帮助很多的人；但如果你干坏事儿，也会干到极致。你选择哪条路，不用老师教你怎么选吧。以后你再想调皮捣蛋的时候，就想一想，曾经有一个常老师，不，童老师跟你说过的话。再见，妈。老师说了些什么？哎呀，别玩了，让妈静静。衣服哦，您女儿今年多大了？今年刚考上大学。哟，那您女儿肯定考得特好吧？还行，还行吧。那是得好好奖励奖励。我给您挑这几件最实心的，您看看，这几件都是我们店里卖的最好的。哦，这，这个太艳了吧？哦，嗯，这件呢？哎呦，这这这个也不行。你看这个瘦肉痛，啊，好好好，我自己看看啊。行行行。哎，这件您太有眼光了，这件是我们昨天刚到的货，这个月的最新款，绝对原单。嘿，只不过，这件衣服不参与折扣。不打折多少钱？四百块钱，四百就四百。好嘞，先生，先生，您再看看这几条裤子吧，这几条裤子跟这个衣服搭起来特别配。呃，算了，裤子我就不要了。先生，我跟你说哈，这穿衣搭配啊，尤其是女孩子吧，这品味全在一双鞋上。您看看这双鞋。呃，这个。啊，我跟您说。这双鞋，我们老板都不让我们打折卖。我是看您对你女儿那么好，我都有点感动了，所以就想偷偷打折卖给你。这双鞋是原价二百二的，我一百四给您。行，那那就包起来吧。好好好，我给你包起来。哎，好。哎，有您这么好的父亲，你女儿得多幸福呀！哎，说实话。我都有点嫉妒他了。哎呦哎呦，客气。哎，来，我给你包起来吧。这个包起来。来。好。一、二、三、四
五，哎，五百四，你说说啊？好，那你拿好。好，正好，对吧？对，好，走了啊。嗯。你慢走，欢迎下次再来哈。好，好，谢谢。清仓了，绝对精美，外貌不是，绝对原版原单。清仓了，清仓了，绝对精美，外貌不是，绝对原版原。导购那个姑娘跟我说，这是今年最流行的，嘿嘿，怎么样？你爸爸不是老古板吧？嗯，嘿。啊，哎呦，还有鞋呢，爸。这也是复古版吧？哎呀，这个学习好待遇就是高呀！你看天辉，那衣服鞋都是专卖店里面新款，我呢，都是妈从旧货市场论斤要来的。你瞎扯你！你怎么不说是从垃圾堆里捡的呀？是是是的。哎，你还别羡慕嫉妒恨，明年你要能考上大学，我也给你从头到脚里外三新，不偏不倚。爸。这些东西花多少钱？好几百呢。好几百啊！啊！以后你有这钱直接给我吧，别浪费啊！嘿，我这个拍马屁还拍到马腿上了啊！这这这不挺好的吗？大大方方、干干净净的。你想要什么样的？不是说不好，您给我买东西怎么都好，但是。哎呦，我怎么跟你说呢？说了你也不懂，就是说时尚。哎，是，对 ，fashion， 对 ，fashion， 这不就是 fashion 吗？想拥有美满的性生活吗？返老还童，换个彩吧，这个不好看。等等等，刚刚才这个是你吧？啊？怎么可能呢？你拿了我看看。爸，我怎么可能是我？我怎么能上你？不会是他吧？过来。哎呀，不是吧？告诉大家你的名字。我叫常宝宝，二十一岁。是一名大学生。你好，请你介绍一下，没有爸，你听我说，那么昂贵，我说你闪开！你重考的效果好几十倍的复原单是怎么帮助到你的？他让我爸爸的脾气变好，别说话，家庭关系和谐了。以前我爸特别容易发脾气，经常发火，对家里的人也都不太好，经常找事儿。我妈说他是因为压力大。爸，这是个误会，您听我跟您解释一下。别说了。晒亚健康，我就用我平时的零花钱给我爸买了一疗程。他吃了一疗程以后，整个人都不一样了。他变得慈祥了，有爱了，而且还主动给我零花钱呢。真是一个孝顺。新问题，这套路我也没见过，我说什么呀？
你说这钢琴这一行吧，你说想拍什么，这不由自己做主的。但是你想啊，这万一将来你要成了一个大明星呢？要挖出来的话，这不都是黑历史吗？对吧？这一坨一坨的，不好看。不是，我，不是，这还不是你呢？这么大镜头呢，你还跟大家说啊，我是长宝宝。哎，你要蛮 OK 没问题，但是能不能稍微动动脑子，把那个“长”字给改了？你心儿也不改，是不是？哥，我说的不是，不是我，是这广告不是我自己想拍的，啊、是汪小旭，是他接的广告，合同都签了，钱都拿了，结果要拍热那天呢，他真的就就病了，就给我打电话让我过去替他。你说她是我那么多年的好闺蜜，我怎么能看着她摊上官司呢？而且还要赔钱，我就说那行吧，那我去吧。我到那儿我才发现原来是这广告，根本不能拍呀！我就说我不拍了，我都去找导演了，我都跟他说我不能拍这样的广告了。结果他威胁我，他说你要是不拍的话，我就封杀你，我让你吃不了兜着走。那我一听这话，我肯定害怕呀，我就再一想。我要是不帮小旭拍，那最后我们两个人都得吃不了兜着走。我就拍了。不对，我告诉你啊，你别张口一个汪小旭，闭口一个汪小旭的。从今往后，你跟汪小旭这个人远离，绝交。为什么呀？我那么多年的好朋友。你知道老常为什么让我去收拾杜伯伦？不是因为他当众跟我表白，老常生气了吗？是因为杜伯伦劈腿。劈腿？他跟谁劈腿呀、啊？王小旭呗，还跟谁？什么？老常亲口跟我说的，说王小旭找他，跟他说，他跟杜伯伦劈腿。哎呦，哎呦，这这这怎么了？这是？张老师啊，我有事跟您说。哦，好好好，哎，你说，你说。天慧是我最好的闺蜜，嗯，她喜欢杜伯伦，我知道。可是杜伯伦，他说他喜欢我，说要跟我在一起。哎呦，天慧，我没有答应他，想说等毕业之后再说。可是没想到，他跟天慧公开表白了，而且还是在毕业典礼上。哎，常老师，你别生气，这事儿其实不怪天慧，要怪就怪杜伯伦，是他脚踩两只船。我不想天慧受害，所以我这事儿只能找你说。但是常老师，你千万不能跟天慧说是我告诉你的，要不然我们两个就做不成朋友了。汪小旭跟老常说这个啊？为什么呀？对呀、啊，我也是刚才才想明白的。你说，就算是汪小旭跟杜伯伦劈腿，那汪小旭肯定第一时间来跟你说呀，让你不要被他骗了，说他不是一个好男人，离他远一点，是不是？这是正常逻辑。他干嘛跟老常说呀？我后来想明白了，他想一石二鸟，同时整你们两个人。汪小旭从来没把你当姐们儿，什么闺蜜啊？我告诉你啊。从今往后离他远一点，这样太可怕了，阴险。他真的亲口跟老常这么说的？你要不信的话，你直接问老常呀、啊。我干嘛问老常啊？我得去问汪小旭啊。哎，这这这，你等等会儿，等会儿，那老常没回来呢，等他回来把老常事解决了再去问汪小旭。对啊。行。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生真的要珍惜。也许认识某一人，过着平凡的日子。不知道会不会也有爱情甜如蜜？人时光匆匆流去，我只在乎你。心甘情愿感染你。
就好了，他们就不会收拾我了。你是不是亲生的？你就有这么个想法吗？罪恶的想法吗？对对。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝。大家通报一个好消息啊！咱们学校的常老师家的千金常天慧同学，考上了咱们全市理科第一名。哎，那谢谢，谢谢。呃，其实孩子有一点小聪明，呃，要是再努努力的话，应该考得更好。好，那你让天慧自己说说，你是真的不喜欢学医吗？我现在迫不及待的想进入大学校园，我就想这假期太长了，不能白白浪费呀、啊，我报个班吧。但是呢，学费有点高。闺女，这个家里就你懂事儿啊。家在这边呢，你往哪儿走啊？你还跟我杠上了是吧？我告诉你，张天辉，要不你回来，要不你永远别回家了。心意。顺序往下点，谢谢你把酒单给我。你这个都给我来两杯吧。哦哦，一杯就行。啤酒喝喝的有点急，先缓一缓。你骗人！你陶护士，人小酒量大，在你们医院那都是出了名的。
，最让他们伤心的孩子。啊，病多也就是有点小淘气，耍小聪明，逆反一下，干不出什么出格的事儿。可是。没想到，哎，最可怕的还不是这件事情，最可怕的是你还不知道他背着咱们。<笑>